Salve a tutti ragazzi, sono Simone Repantepple e benvenuti in questo nuovo episodio di TG1 Map e come al solito c'è la nostra intro speciale dedicata a questa serie questa è una specie di edizione straordinaria così chiamata da Alex8133 e che volevo fare qua? visto che ho scoperto pochi giorni fa eh, che in questi giorni si sta festeggiando eh, la nascita del telefono cioè 40 anni fa eh, è nato il telefono senza fili quindi eh, volevo fare questa edizione straordinaria per raccontarvi un pochettino eh, cosa è avvenuto eh, senza complicarci la vita per spiegare che cosa è successo ma altre cose da dirci no nessuna vi lascio al video e ci vediamo dopo. E guardate il nostro schermo, non cambiate canale perché penso che sia una cosa interessante. Ah, l'ultima cosa, proprio l'ultima. Eh, ho deciso che ogni due episodi cambierò la mappa del nostro studio televisivo. Eh, utilizzando sempre gli studi televisivi che metto in download Alex8133, il nostro grande e mitico youtuber. E volevo dire un'ultima cosa eh, ho visto che nostro, nel mio primo video su questa serie eh, um, avete segnalato a qualcuno, non so chi ha segnalato come spam i suoi commenti eh, per favore cari haters eh, o bimbi minchia bm non vi mettete contro di lui perché è un genio lasciatelo stare perché rosica rosica non rosica e e prima di iniziare devo fare una cosa che adora sempre Luke eh, purtroppo la devo mettere ascoltate bimbi ascoltate cari bimbi scimmia ascoltate rosica 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 bimbo vinchia bimbo vinchia Eccoci qui ragazzi con la nostra prima immagine che già può spiegare veramente tantissime cose. Pensiamo dal primo telefono che del 1973 al 2013 con l'iPhone 5. Ecco, è veramente un grande passo stato per l'uomo. Allora, il 3 aprile 1973 un ricercatore scende in strada su Manhattan, New York, e chiamò con il suo grandioso apparecchio gigante dalla forma di una scarpa e anche più grande chiamò il suo rivale che si chiamava Joe Angel della Bell Labs che per quello che so la Bell Labs lavorava eh, per i pezzi di ricambio eh, delle macchine, delle automobili e quando praticamente scese in piazza lo chiamò e disse, noi alla Motorola ce l'abbiamo fatta, la telefonia cellulare è una realtà. Quel signore è l'ingegnere americano Martin Cooper. Allora, una cosa da analizzare, chiedo in regia di cambiare l'immagine, è una. Pensiamo, eh, quella prima chiamata senza fili ha cambiato veramente la storia della telefonia e anche le nostre vite che a distanza di 40 anni sono vissute in, in simbiosi col cellulare ormai un oggetto feticcio ehm, un problema però ancora da risolvere tuttora che prima però non c'era con il primo telefono che si chiamava Dynapack è quello della durata della batteria eh, che come dicevo è ancora rimasto, è ancora irrisolto negli smartphone di oggi. Eh, per quei tempi il Dynapack, il primo telefono, è un miracolo tecnologico che chiude una rivalità tra Motorola e Bell Labs, iniziata nel 1947. Eh, perché? Eh, perché... Eh, la Bell Labs voleva essere sempre la migliore della Motorola, ma non ci riusciva mai. 
e dopo questa scoperta proprio andrà, andarono in conflitto in una maniera assurda. Un'altra cosa da dire, il, succe il successore del prototipo di Cooper, cioè il, il Dinatac, eh, che fu venduto a 3.995 dollari di allora, ovvero 9.322 dollari attuali, eh, fu eh, il Dinatac 8800X. Bene, eh, un'altra cosa, eh, ormai fare una chiamata è diventata una funzione marginale del cellulare, perché comunque ora ci si collega sempre su internet e si partecipa alle chat di Whatsapp, ad esempio, e, e si cerca un'indicazione stradale, si fanno foto, video, si compra una canzone, un libro, tutto quanto. Quindi ormai il telefono non viene più considerato un apparecchio per chiamare. Eh, Martin Cooper sembra provare questa evoluzione. Eh, più vicina sarà la connessione al nostro cervello, più efficace sarà la tecnologia. Ecco, lui disse queste parole e soprattutto la cosa importante è che lui accettò. L'ultima cosa da dire è che, eh, che non è più del cellulare che compie 40 anni, ma ah, soprattutto del cellulare pesava un chilo e soprattutto venne chiamato apposta il mattone. Era un aggeggio gigantesco, regia mandiamo la foto, eccola. E un aggeggio gigantesco come vedete bianco chiamato anche scarpa bene ma le ultime notizie che mi sono state passate da pochissimo eh, tipo due o tre giorni fa è che il samsung quelli della samsung cambieranno il nostro carissimo ormai conosciuto in tutto il mondo il robottino eh, quindi non sarà più l'android eh, ma ne uscirà uno nuovo eh, ancora in fase di sperimentazione eh, che tra poco uscirà infatti bene eh, regia ritorniamo sul mio schermo ragazzi eccoci qui nel nostro studio spero che il nostro il mio piccolo racconto sul telefono vi sia stato eh, sia stato interessante più che altro e noi ci vediamo al prossimo video ciao buon pomeriggio dal tg1